Привет, друзья! Чемпиона мира по джиу-джитсу и грэплингу Джеффа Монсона покорила заснеженная Москва. Боец отказался от американских идеалов и добился российского гражданства, чтобы стать политическим деятелем России и жениться на русской девушке. Он является двукратным чемпионом мира в рестлинге и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, официально завершил карьеру. Далее мы расскажем, как живет Джефф Монсон и что он думает о Владимире Путине. Ну а с вас уже по традиции лайк, подписка, комментарий. Джеффри Уильям Монсон – уроженец штата Миннесота. Он родился 18 января 1971 года в семье отставного военного. Отец Джеффа умер, когда ему едва исполнился год, но братья отца сделали все, чтобы маленький Джефф не чувствовал нехватку мужского воспитания. В школе подросток увлекался баскетболом и бейсболом. В 14 лет он попробовал бороться и понял, что это его вид спорта. Джеффа привлекло противостояние с соперником, где только один из двух становится победителем. В 15 лет юноша стал участвовать в местных соревнованиях среди юных борцов, а в старших классах уже был победителем национальных турниров. Поступив в колледж, он продолжил свои тренировки, что никак не сказалось на его успеваемости. После колледжа Джефф стал одним из лучших студентов Иллинойского университета. В 1994 году он окончил его со степенью бакалавра психологических и социальных наук. В течение нескольких лет Джефф работал по специальности, занимался подростками из неблагополучных семей и консультировал людей с различными расстройствами психики, продолжая тренироваться и участвовать в соревнованиях. Первый бой Монсон провел в 1997 году, когда американские власти ассоциировали ММА с петушинными боями для пьяниц и криминальных ячеек общества. Тогда 26-летний Джефф был серьезным борцом, занимался с 11 лет, в школе выигрывал региональные соревнования, потом перешел в грэплинг и увлекся бразильским джиу-джитсу. Разнообразие борцовских навыков помогло ему победить в первых трех поединках, но с победами рос уровень оппозиции, и у Монсона появились проблемы. Его сильная сторона стала слабым местом, так как первое время он не уделял внимания тренировкам по ударной технике и, кажется, даже не пытался адаптировать борьбу под ММА. Первым его остановил Томми Сойер, удушающим приемом. Со временем Джефф подтянул ударку, а после двух побед на чемпионатах мира по грэплингу дебютировал в UFC со статистикой 5-2. В сильнейшей лиге Монсон продержался недолго. Стартовал победой над Тимом Летшкиком, проиграл Чаку Лиддалу, после чего был нокаутирован Рико Родригесом. Отправной точкой стало поражение будущему чемпиону и члену Зала Славы UFC Форесту Гриффину. Джефф год не выходил в клетку, а когда вернулся, снес всех подряд. За три года набрал серию из 16 побед, 13 досрочно, выступая в различных промоушенах мира, включая UFC. Триумфальный конвейер Джеффа остановил Тим Сильвия. Бойцы встретились в 2006 году на UFC 65, и тогда на кону стоял пояс чемпиона тяжелого веса. Тим победил Джеффа и в третий раз защитил титул, а раздосадованный поражением Монсон навсегда покинул топовую организацию. Джефф продолжил карьеру и за пять лет провел еще 26 боев, прежде чем заявил, что считает себя русским по духу. Монсон – особенный боец. Он один из немногих, кто имеет блестящее образование и докторскую степень. В конце 90-х Джефф совмещал работу детским семейным психологом с карьерой бойца, который в итоге отдал приоритет. Помимо этого, он всегда увлекался политологией, которой сегодня обучает сам. 15 лет назад общественность знала Монсона как анархиста-коммуниста, борющегося с системой. «Я анархист, тот, кто хочет покончить с классовой иерархией в обществе и теми институтами, что порождают это неравенство», — говорил Джефф. В 2009 году он отбывал тюремный срок в 90 дней и был оштрафован на 20 тысяч долларов за свои убеждения. Тогда Джефф нарисовал краской на здании Капитолия символы анархии и мира, подписанные словами «нет нищете» и «нет войне». Все тело Монсона исписано татуировками, которые отражают его внутренний мир. Есть забавные, вроде Hello Kitty на правой ступне, чтобы повеселить старшую дочь, а есть религиозные, со словами Иисуса. Но более определяющая личность Джеффа – политические. Первое тату я сделал в 19 лет. Это был скорпион на правой руке, но потом я его перебил. Просто этот скорпион для меня ничего не значил, я был очень молод и просто хотел сделать какую-нибудь татуировку. Так что потом на этом месте мне набили большую советскую звезду и слова «свобода» и «солидарность». 
Я интересовался Россией, много читал о революции, социальных изменениях, поэтому решил ее сделать. На левой ноге можете также наблюдать перевернутый флаг США с надписью «Земля лицемерия». Эта татуировка говорит сама за себя. На моей спине изображен дядя Сэм, символ США, который повержен девушкой, символизирующий народ. Это маленькая девочка из романа «Отверженная», бедная и подавленная, которая потом восстает и побеждает большое зло. Над ней можете видеть фигурку человека, стреляющего в другого, который представляет собой капитализм. Рассказывал Джефф. В это же время Джефф стал выказывать симпатию к России, выходил на ринг с российским флагом под песни группы Любе. Его тело украсили татуировки «Родина мать зовет» и профили Маркса и Энгельса. В 2015 году Джефф пожертвовал свой гонорар за победу на одном из турниров детям Донбасса. С начала своей спортивной карьеры Джефф открыто высказывал свои левые взгляды. Правда, его приверженность идеалам свободы порой принимала самые причудливые формы. Джефф отмечает, что на формирование его политических взглядов повлияла учеба в университете, во время которой он изучал социальные проблемы общества, а также посещение самых бедных стран мира, таких как Никарагуа и Филиппины, где он собственными глазами увидел голодающих детей, готовых на все ради нескольких центов. В 2011 году Монсон подрался с Федором Емельяненко в рамках М1 Global и проиграл единогласным решением судей. Тогда Джефф впервые познакомился с русской публикой и почувствовал поддержку. Конечно, весомую роль сыграло его увлечение российской историей, а также советские татуировки, любовь к песням Виктора Цоя, выход на бои под гимн СССР и осуждающие взгляды на политику Америки. Хотя Монсон видел это совсем иначе. Наверное, потому что я честный и искренний. Или потому что я всегда буду сражаться до конца. Думаю, это подводит меня к русским. Я считаю, что у вас такой же менталитет. Есть боевой дух, вы никогда не сдаетесь. Я слышал выражение «Россия – загадка, окутанная загадкой». Ни одна другая страна в мире не похожа. Это уникально. Есть люди разных рас. Они живут друг с другом и объединены в одну великую культуру, которая не похожа на другие. Это очень интересно. И еще, люди здесь очень щедрые. Мне подарили много подарков незнакомые люди. Меня пригласили в дом, распахнули двери и были очень приветливы. Следующий бой Монсон провел снова в России. На М1 Челлендж 31 раздельным решением судей победил Алексея Олейника. Уже тогда в углу Джеффа стоял Сергей Бадюк, а зал аплодировал победе американца. Спустя два поединка Монсон вернулся в Россию, чтобы подраться с Денисом Камкиным, и на бой вышел под гимн СССР. Кстати, в зале находился Владимир Путин, который приехал поддержать Федора Емельяненко в бою против Педро Хизо. Через несколько месяцев американец победил брата Федора, Александра Емельяненко, и выходил под песню группы Любе Комбат. В 2014 году выход Джеффа уже сопровождала песня Вставай, Донбас. В это же время Монсон заявил, что считает себя русским по духу и стал добиваться российского гражданства. Через год получил официальное разрешение, а в 2018-м принял присягу и стал гражданином, после того, как отказался от паспорта США. Монсон достаточно известный человек в мире спорта в своей дисциплине, всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. До получения гражданства Монсон хотел вступить в КПРФ, чтобы заниматься популяризацией спорта. Но в итоге Джефф стал депутатом Красногорска, выдвинутым Единой Россией. Джефф и правда пытался стать коммунистом. В 2016 году он записывал обращение, встречался с главой пресс-службы КПРФ и даже Геннадием Зюгановым. Но вскоре заявил, что разочаровался в партии, так как хотел работать с детьми, а все его проекты не были доведены до конца. Параллельно с этим Джефф успел получить паспорт ЛНР. Он лично обратился к главе Луганской республики Игорю Плотницкому и попросил выдать ему паспорт, после чего стал спецпредставителем спортивного клуба Компартии и съездил на Донбасс. Несмотря на то, что Джеффа выдвинула «Единая Россия», он не торопился проводить партийные встречи и заявлял, что считает себя депутатом, не относящимся ни к одной из партий, так как хочет встречаться с людьми независимо. А однажды он даже выступил с критикой власти. Путин неприлично богат для президента России. Как он разбогател? Возможно, он запустил руки куда-то. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что Россия – это олигархия. Думаю, Путин разбогател благодаря связям с олигархами. Я не поддерживаю Единую Россию. Да, меня выбрали по их списку, но я независимый депутат. 
Я не разделяю политические взгляды Путина. И точка. Я верю, что он желает России лучшего. Но он хочет сделать это не тем путем, которым бы сделал я», — сказал Джефф. «Теперь о личном». От первого брака у Джеффа двое детей – дочь 93 -го года рождения и сын 96 -го года рождения. По некоторым данным, супруги развелись по причине увлечения Джеффа стюардессой Даниэлой Даган, на которой он женился в 2010 году. В конце 2010 -го года вторая супруга подарила ему дочь. Поддержать мужа, который захотел стать российским гражданином, Даниэла отказалась. После получения гражданства Джефф женился на русской девушке Евгении, о которой известно, что она является его пиар-менеджером. Летом 2018 года у пары родилась дочь Есения. В январе 2019 года Монсону сделали операцию по замене тазобедренного сустава на титановый. Операция проходила в больнице города Миас. Спортсмен остался доволен и пообещал, что вернется на ринг к концу года. Его планы – полностью сконцентрироваться на карьере тренера. Он хочет создать сборную России по джиу-джитсу и вывести ее на мировой уровень. Он хочет пройти все пути здесь, увидеть профессионалов. Джефф занимается с подростками, помогает детям с различными болезнями. Социальной работой он как занимался, так и будет заниматься. Каких-то дальнейших планов в политической карьере пока нет. На данный момент его желание – открытие детского дома. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.